Noi ci definiamo sinistra radicale e questo vuol dire che dovremmo andare alla radice delle cose. Parliamo di debito e allora andiamo alla radice delle cose. La radice delle cose del debito sta nell'Europa di Maastricht, cioè nel liberismo, nel fatto che a Maastricht si è costruito un'eurozona libero scambista il cui strumento si chiama euro, quindi si è anche deciso di non fare la difesa comune ma di rimanere dentro la Nato. Questo è l'origine di tanti problemi ma anche del problema del debito. Ora, di fronte a questa situazione, credo che se noi vogliamo essere radicali dobbiamo porci questo problema. Noi siamo contrari a Maastricht? Se siamo contrari a Maastricht dobbiamo trarne le conseguenze. Le conseguenze sono quelle di fronte alla, di fronte alla situazione che l'Europa sta vivendo e al fatto che da anni soprattutto da quando c'è la crisi stanno facendo di tutto per tenerla insieme mentre in realtà sta producendo lo sfascio e si sta anche sfasciando fino adesso ce ci sono riusciti a tenerla insieme ma l'abbiamo pagata noi l'ha pagato il lavoro, l'ha pagato lo Stato sociale e l'ha pagata la democrazia questo è quello a cui siamo di fronte ora abbiamo tre scenari brutalissimi di fronte uno le cose rimangono grosso modo così e tengono insieme questa situazione. La conseguenza è che i paesi deboli, i paesi maiali, implodono sul piano sociale, sul piano politico, sul piano democratico. Questa è la conseguenza. Oppure loro non riescono a tenere insieme questa cosa e saranno loro a cambiare la situazione, quello che Brancaccio chiama il gattopardismo. Ora, se la cosa in questi termini, Sirisa si, dovrà, si troverà di fronte a una situazione molto chiara. O cambia l'Europa o devono uscire dall'Europa se vogliono garantire le politiche sociali, economiche e democratiche che stanno proponendo e promettendo ai cittadini greci. Non hanno un'altra alternativa, o bere o uscire, o cambiare e quindi nel prossime settimane ci giocherà una partita che come sappiamo bene non riguarda solo la Grecia siccome il tempo è appunto giustamente a volte tiranno voglio andare alle conclusioni perché voglio solo enunciare un approccio al problema del debito e dell'Europa che dentro all'altra Europa in Italia sembra un tabù cosa che invece è presente in tutte le altre organizzazioni del GUE, Sirisa compresa e via dicendo. Ora, se queste sono le, le, le condizioni, io credo che noi, se siamo radicali, dobbiamo porci il problema di uscire da Maastricht. Da Maastricht. Poi, come e quando lo, dice, lo diranno i tempi e la politica, i modi, i tempi con questo deve avvenire, può avvenire, non lo saremo solo noi a decidere, ma noi dobbiamo avere un'idea generale di dove vogliamo andare a finire alla, alla, alla fine, perché altrimenti saremo sempre chiusi dentro il quadro che comunque loro hanno determinato, che è quello che l'Europa appunto di Mastro. Faccio un esempio per essere, eh, per essere telegrafico, ma siamo sicuri che noi vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, cioè il super Stato europeo in cui... Le, co le costituzioni, quelle condannate dalla Morgan, quelle nate dalla resistenza, diventeranno di degli statuti regionali, cioè la nostra costituzione diventerà uno statuto regionale, né più e né meno. Allora, penso, e eh, eh, finisco l'intervento di Podemos di ieri, che noi il, il ragionamento sugli stati, sulla questione nazione, sulla sovranità nazionale che è dentro la Costituzione italiana e che noi non dobbiamo regalare a nessuno, è un ragionamento che noi dobbiamo fare. Se noi vogliamo difendere la nostra Costituzione e quello che contiene in termini di diritti, di lavoro e di stato sociale, noi dobbiamo porci il problema di uscire da Maastricht. Grazie.